Oremos Digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. Miércoles 4 de agosto, decimoctava semana del tiempo ordinario, segunda semana del salterio, memoria obligatoria de San Juan María Vianey Presbítero, color litúrgico blanco, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los números, capítulo 13, versículos del 1 al 2, del 25 al capítulo 14, versículo 1, del 26 al 30 y del 34 al 35. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas, envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón, y a toda la comunidad israelita en el desierto de Faram en Cadés. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron, hemos entrado en el país a donde nos enviaste, es una tierra que emana leche y miel, aquí tienen sus frutos, pero el pueblo que habita el país es poderoso, tienen grandes ciudades fortificadas, hemos visto allí hijos de Anak. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jabuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, Tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron, No podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros, y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anak, parecíamos altamontes a su lado, y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos, y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí. Pues diles, por mi vida, oráculo del Señor, que les haré lo que me han dicho en la cara. En este desierto caerán sus cadáveres y de todo su censo, contando de 20 años para arriba, los que protestaron contra mí no entrarán en la tierra donde juré que los establecería. Solo exceptuó a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefoné. Contando los días que exploraron la tierra, cuarenta días, cargarán con su culpa un año por cada día, cuarenta años, para que sepan lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, Juro que trataré así a esta comunidad perversa que se ha motinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículos del 21 al 28 En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle Ten compasión de mí Señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, 
no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Tengan todos ustedes un feliz miércoles. Hoy celebramos una memoria muy especial del patrono de los sacerdotes, el patrono de todos los párrocos, San Juan María Vianey, más conocido como el santo cura de Ars. Es modelo de pastor de almas, entregado de lleno al anuncio de la palabra de Dios, el ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. En ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo transformaba. Aquel fuego procedía de la Eucaristía que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Murió el 4 de agosto de 1859 y fue canonizado en el año 1925. Un saludo a todos los sacerdotes, de manera especial a aquellos que tienen ese encargo pastoral de parte del obispo, siendo párrocos, siendo pastores de una comunidad. Bueno, queridos hermanos, digamos varias cositas de la palabra que hemos escuchado. En la primera lectura vemos cómo Dios permite pregustar la tierra prometida y le dice a Moisés que mande a una persona representando eh, cada tribu. Y cuando ellos llegan después de varios días, pues sí llegan contentos de saber que es una tierra rica, una tierra abundante, pero también se sienten tristes y acongojados porque también ven que está protegida por unos que son más grandes que ellos y esto les lleva a ellos no a buscar una solución sino más bien a excusarse de la obligación, de la responsabilidad y también de esa obediencia a Dios, de ir a esa tierra. Como este pueblo, mis queridos hermanos, nosotros también podemos caer en ese gran error. Le pedimos a Dios y no nos cansamos de pedirle y, y le ofrecemos y le prometemos. Y cuando Él nos da, entonces nos queda grande el llamado. ¿Cuántas personas pidieron, digamos, un esposo, una esposa? Y cuando Dios se los dio, les quedó grande y lo dejaron ir, la dejaron ir. O por su mal comportamiento, perdieron el vínculo matrimonial. ¿Cuántos de nosotros, queriendo estar en una tierra prometida en el cielo, el Señor nos da esos pedacitos de cielo, nos da ese pedacito de amor y nosotros... Nos, ya nos sentimos cansados y no nos queremos esforzar. Hoy el Señor nos dice que si no nos esforzamos en las cosas buenas, las podemos perder. Y miren ustedes que hasta les castigó y les castigó no permitiéndoles ver la tierra prometida. Yo pienso en cuántos de nosotros hemos perdido la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios solo por nuestra terquedad, por nuestra ingratitud con Dios y también por lo desagradecidos que muchas veces nos podemos eh, comportar con el mismo Señor. En cuanto al Evangelio, mis queridos hermanos, me llama mucho la atención las actitudes de esta mujer. Es una mujer que no es religiosa, no es una mujer que camine según la religión judía, es una mujer cananea. Y vemos que esta mujer acude a Jesús con mucha fe, tanto así que el Señor le aplaude la fe que tiene, aún no siendo judía, aún no conociendo su palabra. Cosa contraria que pasó ayer cuando reprendió a Pedro porque no tenía fe. Algo que llama también la atención es que Jesús guarda silencio y Él busca la manera de centrar o que sus discípulos eh, les inquiete ese proceder de Jesús. Por eso ellos le preguntan y el Señor es contundente y dice es que yo he venido 
a las ovejas descarriadas de Israel. Con esto el Señor no era que no quisiera hacer el milagro, simplemente quería demostrarles a ellos la fe de esta mujer, la fe de una mamá que quiere que su hija, que su ser querido esté libre. Hoy le pedimos al Señor la misma fe de esta mujer, una fe inquebrantable, una fe perseverante, una fe que se humilla, una fe que siempre está a la espera que Jesús voltee la mirada y levante. Es la fe intacta de un buen Hijo de Dios. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.